ஹலோ மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் ஜஸ்டிஸ் ஃப்ரம் கெம் சொல்யூஷன்ஸ் நீட் அகாடமி திருச்சி நம்ம கெம் சொல்யூஷன்ஸ் நீட் அகாடமியில வந்து வரக்கூடிய நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க பண்ணிட்டு இருக்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம வீடியோவை அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம வந்து கார்பில் அமீன் அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட் வந்து பார்த்துருக்கோம் நான் வந்து எல்லா டெஸ்டையுமே நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டெஸ்ட்ல இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஏன்னா இந்த டெஸ்ட் வந்து அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது அந்த பார்ட்ல இருந்து கண்டிப்பா நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போர்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கார்பில் அமீன் டெஸ்ட் ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் அதுல எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன் ஓகேங்களா இது மட்டும் இல்லாம நம்ம நீட் மார்க் டெஸ்ட் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணோம் ஸோ அதோட கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோட டிஸ்கஷன் ஃபுல்லாவே எல்லாமே பண்ணோம் பிசிக்ஸ் இருக்கட்டும் கெமிஸ்ட்ரி அப்புறம் வந்து பாட்னி சுவாலஜி எல்லாமே கிறிஸ்டல் கிளியரா உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அந்த பேப்பருமே ரொம்ப ரொம்ப குவாலிட்டியான ஒரு ஸ்டாண்டர்டான பேப்பர் ஸோ அந்த பேட்டர்ன்ல தான் நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கும்னு நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த பேப்பரை ஒரு தடவை நீங்க போய் பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே குட் இப்ப டுடே செஷன்ல இப்ப லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் வந்து இந்த கார்பெலமின் டெஸ்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது மாதிரி டுடே செஷன்ல ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட் ஃபார் அமைன்ஸ் இப்ப அமைன்ஸோட டெஸ்ட் தான் நான் ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன் அமைன்ஸ் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஒன் பை ஒன்னா ஆல்டிஹைட் கீட்டோன் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஒவ்வொரு டெஸ்டா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் கிளியரா இப்ப இந்த அமைன்ஸ்ல அடுத்த பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹின்ஸ்பர்க் டெஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது என்சிஆர்டி புக்லயே கொடுத்துருப்பாங்க செகண்டரி <laughs> முடியும் பிரைமரியா அப்படின்றத சொல்ல முடியும் அல்லது பிரைமரி இல்லைன்னு சொல்லலாம் பட் இதுல பிரைமரியா செகண்டரியா டர்சரியான்னு எக்ஸாக்டா நம்மளால பிரிடிக் பண்ண முடியும் சோ அதனால இந்த டெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட் டெஸ்ட் ஃபார் டிஃபரன்சியேட் பிரைமரி செகண்டரி அண்ட் டர்சரி அமைன் எதுவாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்ப இந்த ஹின்ஸ்பெர்க் ரியேஜன் அப்படின்னா என்ன இப்ப கார்பைல் அமைன் ரியேஜன் அப்படின்னா என்ன குளோரோஃபார் பேஸ் நீட்லயும் சார் இந்த ஹின்ஸ்பர்க் ரியேஜன் தான் என்ன சார் பென்சீன் பென்சீன் சல்போனைல் குளோரைடு இந்த ஹின்ஸ்பர்க் ரியேஜன் இதை வேற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் சார் அப்படின்னா சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் எஸ் ஓ டூ சி எல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பென்சின் சல்போனைல் குளோரைடு திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் Benzene sulfonyl chloride. This is called as Hinsberg reagent. Okay, sir. Now, let's see what we call the Hinsberg test. It's a test for differentiate primary, secondary and tertiary amine. Okay. In the Hinsberg reagent, it's called as Benzene sulfonyl chloride. Clear? Okay, good. Now, let's go to the test. Sir, we have a lab. One sir comes from the chemistry. He comes from the chemistry. தம்பி இந்த பாட்டில் இருக்கிறது அமைன்ஸ் பா இது பிரைமரியா செகண்டரியா தேர்சரியா எனக்கு கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுப்பா அப்படின்னா நம்ம மைண்டுக்கு வர்றது ஹின்ஸ்பர்க் ரியேஜன் தான் ஏன்னா மூணையுமே நம்ம டிஃபரன்சியேட் பண்றது ஹின்ஸ்பர்க் தான் இது பிரைமரியான்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுப்பா பிரைமரியா இல்லையா சொல்லுப்பா அப்படின்னு கேட்டா வி கேன் டூ வாட் இது 
கார்பலமின் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது பிரைமரியா செகண்டரியா டர்சரியானா வில் கோ வித் ஹின்ஸ்பெர்க் டெஸ்ட் கிளியரா ஓகே குட் இப்ப இந்த டெஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம் இப்ப நம்ம லேப்ல இருக்கோம் ஒரு பாட்டில்ல இருக்க வந்து சார் கொடுக்குறாங்க அதுல வந்து பிரைமரி அமைனா என்ன செகண்டரியா டர்சரியா கண்டுபிடினா ஃபர்ஸ்ட் இது பிரைமரியா இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹின்ஸ்பெர்க் ரியஜன் நான் ரியாக்ட் பண்ண போறேன் பிரைமரி அமைன்ல ஐ மீன் பென்சின் சல்போனைல் குளோரைட் கிளியர் என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னா இதுல லோன் பேர் இருக்கு இதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோபிலிக் சென்டர் ஏன் சார் இது எலக்ட்ரோபிலிக் சென்டர் சென்ஸ் பைபான் மோ டுவர்ட்ஸ் ஆக்சிஜன் பிகாஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் தென் சல்பர் அட் த சேம் டைம் குளோரின் ஆல்சோ தி எலக்ட்ரான் பாண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் குளோரின் இஸ் ஆல்சோ மோ டுவர்ட்ஸ் குளோரின் அப்ப அந்த பாண்ட் எலக்ட்ரான் குளோரினுக்கு சல்பர் கிடையில உள்ள எலக்ட்ரான் குளோரினுக்கு தான் போகும் ஏன்னா குளோரின் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் தென் சல்பர் அப்ப இந்த சல்பரோட எலக்ட்ரோபிலிக் நேச்சர் அதிகமாகும் இருக்குட் நடக்கும் <laughs> 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 ஒருக்குது <laughs> இப்ப இது என்ன ஆகும் நைட்ரஜன் மேல என்ன சார்ஜ் இருக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு அப்ப அது நியூட்ரலைஸ் பண்ண பாக்கும் என்ன பண்ணும் ஹச் பிளஸ் ரிலீஸ் பண்ணிரும் இந்த எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு ஒரு ஹச் பிளஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நியூட்ரலைஸ் பண்ணிட்டு விச் ரீகெயின் இட்ஸ் லோன் பேர் பாருங்க முடியும் கிளியர் இது ஒரு அமைடு மாதிரி இருக்கு பாருங்க அமைடுனா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ல என்ன சொல்லுவோம் ஆர் சிஓஎம் இது தான் அமைடுன்னு சொல்லுவோம் அது இது ஒரு அமைடு இது பேரு பென்சின் சல்போன் அமைடு என்னை <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 என்ன நடக்கும் அசிடிக் புரோட்டான் சார் இது வந்து அசிடிக் புரோட்டான் சார் ஏ சார் இது அசிடிக் புரோட்டான் இந்த சல்பர் என்ன குரூப் வித்ட்ராயிங் குரூப் ஏ சல்பர் வித்ட்ராயிங் குரூப் பை பாண்ட் மூ டுவர்ட்ஸ் ஆக்ஸிஜன் சல்பர் அக்வயர்ஸ் பாசிட்டிவ் சோ அப்ப இந்த NH ல இருக்க பாண்டட் எலக்ட்ரான அந்த சல்பரோட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் புடிச்சு புல் பண்ணும் புல் பண்ண புல் பண்ண இதோட அசிடிக் நேச்சர் அதிகமாக வித்ட்ராயிங் குரூப் அதிகமாக அசிடிக் நேச்சர் அதிகமாக இப்போ ஆட்டோ நைட்ரோபினால் ஸ்ட்ராங்கர் ஆசிட் தென் ஃபினால் தானே ஏனா என்ன என்ன குரூப் டிராயிங் குரூப் அது மாதிரி இந்த சல்ஃபனைல் குரூப் குறிச்சிருக்கு நீ சொல்லப்பனது ஆல்டால் ஆல்டால்ல நடக்குதுல
அசிட்டாலிட்டியை எடுத்து பேஸ் போட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன ஆல்பா ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகுது ஏன் அந்த ஆல்பா ஹைட்ரஜன் போகுது தட் ஹைட்ரஜன் இஸ் வாட் அசிடி ஹவு கேன் யூ சே தட் ஹைட்ரஜன் இஸ் அசிடி பிகாஸ் தட் ஆல்டிஹைட் இஸ் வாட் எலக்ட்ரான் வித்ராயிங் பை பாண்ட் ஆக்சிஜன் போயிடும் கார்பனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும் ஆல்டிஹைட்ல புடிச்சு இழுக்கும் அதனால அது அசிடி அதனால ஹச் பிளஸ் ரிமூவ் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆல்கால நடக்கும் அதேதான் உங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆல்கால நடக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மாதிரி இது அசிடி புரோட்டா ஹச் பிளஸ் ரிலீஸ் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு சால்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி என் மைனஸ் எஸ் டபுள் பாண்டும் இங்க சால்ட் கே பிளஸ் வந்துடும் ஏன்னா ஹச் பிளஸ் கொடுத்த இது வந்து சோலிபுள் ஆயிரும் சோலிபுள் ப்ராடக்ட் சார் அப்ப என்ன சார் கன்க்ளூசன் பிரைமரி அமைனா இருந்தா தட் பிரைமரி அமைனா இருந்துச்சுன்னா தட் ரியாக்டிங் சொல்லிபுள் இன் பேஸ் எனி ஆல்கலி How 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 can you say which is soluble in base? What is the reason behind it? Because of the presence of acidic proton. In the acidic proton, it is an acid-based reaction. It is a soluble ion. The reaction is not a soluble ion. If primary amine is a precipitate, base is a soluble ion. That is a condition. That is a condition. That is a primary amine. That is a condition. Clear? This is a primary amine. That is a condition. If you have a question, the amine molecular formula, the reactive Hinsberg reagent, Uh, to form the precipitate the precipitate soluble in alkali abin kudutave ad primary amine namma poi option theram edha primary amine irukku adu potu poite irukku clear good ipo secondary amine ah irundha enna sir pandrathu ena adu moonai me namma differentiate pannom ipo secondary amine ah irundha enna sir pandrathu ipo suppose the given is secondary amine ipo kudukranga benzene sulfonyl chloride kuda react panna porom benzene sulfonyl what is benzene sulfonyl chloride is a hinsberg reagent it acts as what electrophile this one acts as what nucleophile i will wait to react up clear so appo idu react aagum bodhu ungalku enna avuna the nucleophilic substitution adam is a better leaving group appo lone pair attack pannona idu mela positive charge vandrum appo edha release pannirum h plus appo hcl vella poirum ama idu lone pair attack pannona nitrogen mela or positive charge varum பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்தா நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு h+ ரிலீஸ் பண்ணும் cl hcl போயிடும் ரிமைனிங் ப்ராடக்ட் பிரிசிபிடேட்டா கிடைச்சிடும் அவ்வளவுதான் இதுவும் பிரிசிபிடேட் கிடைக்கும் சார் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துரும் சார் பிரைமரியும் பிரிசிபிடேட் கிடைக்குதே சார் செகண்டரியும் பிரிசிபிடேட் தான கிடைக்குது தென் ஹவ் கேன் யூ டிஃபரன்ஷியேட் சார் அதுவும் பிரிசிபிடேட் இதுவும் பிரிசிபிடேட் தான சார் ரெண்டுமே பிரிசிபிடேட் தான் கிடைக்கும் ஏனா ரியாக்ஷன் நடந்தாவே பிரிசிபிடேட் கிடைச்சிடும் இந்த ரியாக்ஷன் நடந்துருச்சு hcl ரிலீஸ் ஆயிட்டாவே ரியாக்ஷன் நடந்துரும் அதுலயே hcl ரிலீஸ் ஆகும் இதுலயே ரிலீஸ் ஆகும் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இது பிரிசிபிடேட்டா கிடைச்சிடும் பிரிசிபிடேட் கூட ரியாக்ட் ஆகும் பிரிசிபிடேட் கிடைக்கும் அந்த பிரிசிபிடேட் வந்து கேஓ வச்சு என்ன ஆயிடும் சாலிபிள் ஆயிரும் ஏ சாலிபிள் ஆகுது அசிடிக் புரோட்டான் இருக்கிறதுனால என்ல ஒரு வச்சு அசிடி இதுல பிரிசிபிடேட் ஃபார்ம் பண்ணிருச்சு இதை எடுத்து கேஓ வச்சு போட்டா இன்சாலிபிள் அதாவது அந்த பிரிசிபிடேட் வந்து அப்படியே ரீடைன் ஆகி இருக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும் மறையாது அப்பனா ரியாக்ஷன் நடக்கல ஏ சார் நடக்கல बिकॉज ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அசிடிக் புரோட்டான் அதனால என்ன ஹச் இல்லையே இது வித்ராயிங் குரூப் தான் புடிச்சு புல் பண்ணி பட் இங்க ஹ இல்ல அசிடிக் புரோட்டான் இல்ல என்ல ஹச் இருக்கும் இந்த வித்ராயிங் குரூப் பக்கத்து நெய்பரிங் ஆட்டம்ல ஹச் இருக்கும் இங்க ஹச் இருந்து விலக்கு ஆகாது இதுதான் புடிச்சு இங்க புல் பண்ணோம் பாசிட்டிவ் ஹச் இல்லையே அப்ப நோ அசிடிக் புரோட்டான் நோ அசிடிக் புரோட்டான் நோ அசிடிக் புரோட்டான் அப்ப புரோட்டான் இல்ல அப்ப புரோட்டான் இல்லாததுனால ரியாக்ஷன் நடக்காது அப்ப நோ ரியாக்ஷன் வித் பேஸ் அல்கலில ரியாக்ட் ஆகாட்டி அது செகண்டரி சார் அப்ப பிரைமரினா நான் சொன்னேன் பிரிசிபிடேட் ஃபார்ம் பண்ணும் அது அல்கலில சோலிபிள் ஆயிடும் அப்ப ரியாக்ஷன் நடந்துருச்சுன்னா பிரைமரி இதே பிரிசிபிடேட் கிடைச்சிடும் ஏன்னா ஹச்சில் ரிலீஸ் ஆயிடும் ரியாக்ஷன் நடந்துடும் ஏன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நியூட்ரலைஸ் பண்ண ஹச் பிளஸ் இருக்கு ஹச் ரிலீஸ் பண்ணி நியூட்ரலைஸ் பண்ணி அந்த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் கிடைச்சிடும் ஃபார்வர்ட் தான் நடக்கும் சப்போஸ் நியூட்ரலைஸ் பண்ண முடியாட்டி கஷ்டம் ரிவர்ஸ் போயிடும் ஒரு 
இப்போ நான் டர்சரி அமீன் எடுக்க போகிறேன் ஐ கோயிங் டு டேக் டர்சரி அமீன் எனி டர்சரி அமீன் அந்த டர்சரி அமீன் எடுத்துக்கிறேன் This one. Yes, it's a tertiary. I mean, I already told you. In the moon, our group is tertiary. You have to benzene sulfonyl chloride. This is an electrophile. This is a nucleophile. The reaction is not going to happen. The reaction is not going to happen. Yes, as double bond to double bond to benzene. இப்ப நைட்ரஜன் லோன் பேர் கொடுத்து தானே இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது இது பேஸ் இது ஆசிட் தானே சாரி இது நியூக்ளியோஃபைல் அதான் பேஸ் தான் நியூக்ளியோஃபைல் இது எலக்ட்ரோஃபைல் எலக்ட்ரான் வாங்க எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ண டோனர் கிளியர் அப்ப உங்களுக்கு இது மேல ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு H+ ரிலீஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது அப்ப என்ன பண்ணும் திரும்ப கொடுத்த எலக்ட்ரானா வாங்கிக்கிட்டு ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் தான் ஃபேவர் பண்ணும் அப்ப பிரிசிபிடேட்டே கிடைக்காது பிரிசிபிடேட்டே கிடைக்காது அப்ப என்ன சார் கன்க்ளூசன் கொடுத்துருக்க அமைண்ட் ஏன்னா இது ரிவர்ஸ் போயிடும் ஏன்னா ஹச் பிளஸ் இருந்தா தானே நியூட்ரலைஸ் பண்ண முடியும் ஹச் பிளஸ் ரிலீஸ் பண்ணி இல்லையே ரியாக்ஷன் நடக்கும் ரிவர்ஸ் தான் ஃபேவர் பண்ணும் அப்ப பிரிசிபிடேட்டே கிடைக்காது டர்சரி அமைண்ட் நோ பிரிசிபிடேட் இன் கார்பன் அமைண்ட் சாரி இன் ஹின்ஸ்பெர் டெஸ்ட் அப்ப பிரைமரி அமீனா இருந்தா பிரிசிபிடேட் கிடைக்கும் அப்ப பிரைமரி அமீன் பிரைமரி அமீன் பிரிசிபிடே வித் பென்சின் சல்போனைல் குளோரைட் தட் பிரிசிபிடே சொலிபுல் என் பேஸ் எனி பேஸ் செகண்டரி அமீன் செகண்டரி அமீன் ஃபார்ம்ஸ் பிரிசிபிடே வித் ஹின்ஸ்பர்க் ரீஏஜன் தட் இன்சாலிபிள் வித் கேஜ் இது ஏன் சோலிபிள் இன் கேஓஹெச் டியூ டு டியூ டு தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் அசிடிக் புரோட்டான் அசிடிக் புரோட்டான் இங்க ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அசிடிக் புரோட்டான் டியூ டு Absence of acidic proton. Clear? Tertiary amine. No precipitate. Forms no precipitate. With Hinsberg. That is benzene. Sulfonic chloride. Clear arga? ஓகே குட் இதுதான் ஐடியா இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த கொஸ்டின்ஸில் கிளியராக அந்த டேட்டா கான்செப்டை கொடுத்துருவாங்க எந்த மெயின் நம்ம என்ன கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைமரியாக செகண்டரி டர்சரியான ஆப்ஷன்ஸில் கண்டுபிடிச்சாங்க சார் இப்போ ரெண்டு ப்ரைமரி மெயின் கொடுக்குறாங்க மெத்தில் அமீன் ஒரு எத்தில் அமீன் சார் இதில் எது சார் உங்களுக்கு ஹின்ஸ்பர் கேன்சர் பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஆன்சர் பண்ணும் பிரைமரியும் மெத்திலவன் ஆன்சர் பண்ணும் எத்திலவன் ஆன்சர் பண்ணும் எது ஃபாஸ்டா ரியாக்ட் ஆகும் எது மோர் பேசிக் எத்திலமின் எது மோர் பேசிக்கோ அது டக்குனு ஃபாஸ்டா ரியாக்ட் ஆகும் ஏன்னா இதுல அமைன்ஸ் வந்து நியூக்ளியோபைல் ஆக்ட் பண்ணுது அது வந்து எலக்ட்ரோபைல் நியூக்ளியோபைல்னா பேசிக் எலக்ட்ரோ அதிகமாக இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் அதிகமா இருக்கு ஸோ அப்போ ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்டா நடக்கும் கிளியரா ஸோ இதுதான் கன்க்ளூசன் பிரைமரி அமைன்னா உங்களுக்கு நடக்காதுன் <laughs> 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 Toluene, benzene, sulfonyl chloride யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க 
இருக்கா நம்ம வெயிட் பண்றேன் தேங்க்யூ